Mwanahasbirioni Konde Boy aka Harmonize ameamua kusimama na Diamond Platinumz akapingana na baadhi ya watu maarufu ambao wameamua kumponda na kusema ya kwamba amekuwa ni mtu wa kukopi na kupesti miziki ya wenzetu kutokea Nigeria Harmonize akaandika mambo mengi sana na of course amekuwa ni msanii wa kwanza kujitokeza kuzungumzia sakata hilo huku akimtetea Diamond na kisema kuwa inabidi watu wa shirikia ili waweze kwenda mbali zaidi. Harmonize amesisitiza na kuwaomba mashabiki wa Konde Gang kuweza kusimama na Chibu Dangote, waweze kusimama na msanii mwingine yoyote yule ambaye anapambana kuhakikisha kwamba industry ya mziki inaenda na inaenda kufika mbali zaidi ya pale ambapo sisi tumezoea kuweza kujionea zikiwa uh, zimeperekwa. Sasa Harmonize ameandika ujumbe huu kwa lugha ya Kiingereza. Tutausoma, harafu tutarudisha kwa lugha ya Kiswahili. Ameandika This goes to you all Konde Gangs. Akaweka emoji ya love, akaweka emoji ya dunia na akaweka emoji ya kushukuru. Baadaye akasema, especially Tanzania. Akizungumza wale ambao wanapatikana zaidi Tanzania. Akasema, personally I don't have anything to prove in our own country. I really don't have energy to fight my own bloody brothers. Why I always stay quiet? I swear to God, we are too old for that. It can be a business, of course, but what the future? Let's team up together. We can do it bigger. We are lack enough to be African. Let us learn from our neighbors. These are Nigerians. Mambo ya kuvunjana moyo na kuchambana, kuchekana, eti huyu kakosea ama huyu kapatia, tunaoneshana mapungufu na kujishusha wenyewe. One love and let the business let it be. Let everyone do it on his own way. We are all going to the top. Sasa anilete kwa lugha ya Kiswahili tu. Akasema, hii inaenda kwa mashabiki wote wa Konde Gang wanaopatikana Tanzania, lakini pia dunia ni kote. Hii inaipeleka zaidi kwa Tanzania. Kwa wale ambao hawafahamu, mimi sina jambo la kupambania ili kuweza kuathibitishia watu nchini mwangu. Mimi sina nguvu ya kuweza kupambana na ndugu zangu wa damu moja. Kwa nini? Hii inanifanya siku zote nikae zangu kimya. Nina hapa, I swear to God, hili ni jambo la kizamani sana. Yaani hatutakiwi kufanya hivyo. Of course inawezekana ikawa ni kwa ajili ya biashara, lakini vipi future yetu itakuwa vipi? Sisi hatutakiwi kuwa watu wa sampu hizo. Ameongea mambo mengi na kaandika pia kwa lugha ya Kiswahili akisema tuna tunayo furaha sana ya kuweza kuwa wa Tanzania na inatubidi tujivunie lakini tujivunie zaidi kuwa wa Afrika wote kwa pamoja. Tujifunze pia baadhi ya vitu kutoka kwa Nigeria. Mambo ya kuvunjana moyo, mambo ya kuchambana, mambo ya kuchekana eti huyu kakosea ama huyu anapitia mapungufu haya ni jambo ambalo linatufanya tujishushe wenyewe. Inawezekana kweli tunafanya hivyo kibiashara lakini vipi kuhusiana na kesho yetu? Konde akazungumza kwa namna hiyo. Mimi huwa nina kazi ya kuendelea kuwasogeza na kuwaweka karibia na update ambazo nakuwa nimesipokea. Baada ya kuweza kuipokea hii, nimelazimika kuisogeza karibu na nyie. Mna yapi ya kuzungumza wana has video? Niambie kwa njia ya comment. Tu anataka kuaminisha dunia kwamba fulani aniwezi na mpige mazoezini. Nabidi nipige ninaye ulingoni. Kwa hivyo kama kuna boxer yoyote ana hamu ya kupigana na mimi chezee mkanda kama huu kwa sababu sio hasara kwangu inakuwa nimepigana na mtu ambaye yuko renki mimi niko tayari muda wote na niko Dar es Salaam hii wiki yote niko pulse gym pale masaki 24 hours mtu anaweza akaja pale na ninyi waandishi habari mkawa sehemu ya sparring live pambano hilo ambalo litakuwa sio la ulingoni kushusha heshima yangu lakini kiasi cha ku cha kumtia adabu ili kapotajwa jina la mwakinyo uhakikishe mmoja wapo ana uvu mkanda utakuwa WBO World Boxing Organization na mpinzani wao ndo wanachagua mtu ambaye ana sifa sawa na zako kwa hiyo bado hatujajua kuhusiana na mpinzani kwa hilo liko 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 kwao ndo wanachezea na chote kinaanzia na wewe mwenyewe unataka nini sisi let's say ni wanafunzi kwenye klasi moja mwalimu wetu mzee Karigo hapa sawa sisi tuko wanafunzi hamsini kila mmoja ana ndoto yake kupitia mwalimu yule. 
kuna watu wanataka kuwa marubani kuna watu wanataka kuwa madokta kuna watu wanataka kuwa maengineer lakini kuna watu wanataka kuwa madereva wa malori haimaanishi kuwa sio kazi lakini ndio kitu mtu anachokipenda si, si, sina passion ya kwamba napigana niwe na kitu fulani nataka kuwa mtu fulani ambaye nikiwa sipo duniani lakini kitajwa jina langu Tanzania linagusa hisia za nchi kwa sababu gari sio sio kitu cha kusema umepigana utakuja kuonyesha watoto au wajukuu hata kama limeharibika wataiba machuma watu wakauze lakini kuna kitu kama Fatuma Zarika amefanya ameshinda Amerika leo kila ofisi ya serikali Kenya ina picha ya rais na ya Fatuma Zarika mpaka mahakama kwa ni kitu wamekifanya sio kidogo natamani na sisi tufikie kule sio tunapigana tu mwanaume nani alafu ukitoka hapo na mwa pikipiki unafanya boda boda kumbavu siko tayari kufanya hivyo waige kutoka kwangu au waige kutoka kwa watu wengine ambao wamefanikiwa kwa sababu kimsingi hakuna maisha ambayo utayapata ya kubadilisha kutokana na ngumi za ndondo ambazo unacheza kila siku ndani kwanza kwa bahati mbaya maboksa wetu waoga sana wa kusema vitu unaona alafu wenyewe vision zao ndogo alafu hawaamini kama vitu vinawezekana mpaka vile vimefanywa na watu fulani sasa mimi najua wananiponda sana lakini wakati mwingine inabidi watu wafundishe kwa kufanya ili waige na sio kuambia kwa sababu hakuna hiyo nafasi ya kusema sawa nasikia vibaya sana kuona kama kuna nchi kama Ghana Namibia South Africa wanaweza kutoa watu wanafanya vitu vikubwa duniani ambapo sisi bado tuna ushindani wa kupigania vitu ambavyo kimsingi havina manufaa yote. Kwa hiyo sijui kama ni masuala ya management au vipi lakini nafikiri inabidi kila kitu kianze na wewe. Kwa mfano mimi nina manager lakini kitu kama sikitaki na maana sikitaki. Sasa mimi ndo muamuzi wa mwisho. Hawana kitu, hawana kitu mwanyanje. Kwa hiyo mwakinyo ndo mtu pekee ukipigana naye dau lako linaweza kuvuka milioni 40 katika hilo utakaolipwa. Nafikiri hiyo ndo sababu pekee. Lakini kwa kuniweza wanajua hawaniwezi. Yaani mnaweza kuja tu gym contest mbona hizo nafasi zipo jamani nifateni gym niko masaki hapa gym yani nipo karibia wiki yote hii njoo pale njoo na waandishi wa habari watakuepo watu wa zam live hapa watanzania wataona hiyo kiu yako hicho ulichokuwa nacho ni kipi tusilazimishane tupande ndege moja kuna VIP na watu wanaoka juma huko Nao 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 kitu ambacho napenda ni yake sawa maboksa wengi wamekuwa wakipotosha watu na hizo nafikiri ni sababu za kioga mimi nafanya mazoezi na fanya mazoezi kulingana na kila aina ya stensi ya mtu nitakaye kutana naye naweza kufight na mtu anayepigana swalpo naweza kufight na mtu wa orthodox naweza kufight na mtu wa kubox naweza kupigana naweza kushindana nani amenyonya vizuri kwa mama yake yani utakavyotaka ndio nitakavyo kupokea umeelewa bro sasa zile federation zina ranki zao za kwamba boxer huyu ame qualify kupigana kwetu boxer huyu haja qualify maana yake mimi nishakuwa tayari kupigana kwao maana yake yoyote watakayenipa kutoka wao hata hao maboxer wa ndani kama mmoja wapo atakuwa ame qualify kusema bwana makinyo cheza na huyu nitapigana naye kwa sababu kuna kitu nitapata baada hapo Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti.